హలో ఎవరి వన్ నేను ఈరోజు ఒంటిమిట్ట కోదండరామ టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చాను ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే చాలా బాగుంది నేను మీరంతా తిప్పి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంటే నేను యాక్చువల్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రాముల వారి కళ్యాణానికి ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు సో అంత అంగాంగ వైభవంగా జరుగుతుంది ఈ ప్రిపరేషన్స్ అన్ని ఇది యాక్చువల్గా తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి ఉండేటప్పుడు అంత ఎక్విషన్లో రాలేదు టెంపుల్ బట్ సపరేట్ అయిన తర్వాత భద్రాసన ఎప్పుడైతే తెలంగాణకు వచ్చేసిందో మన ఆంధ్రాకి ఈ ఒంటిమిట్టి కోదండ్ రాంగ్ టెంపుల్ చాలా అప్రత్యక్షగా మేము పూజలు అయితే జరుగుతున్నాయి బాగా అందు భాగంగా మనకి ఈ రాముల వారి కళ్యాణానికి అంత ప్రిపరేషన్ అయితే చాలా జరుగుతుంది ఇక్కడే కాకుండా బయట చాలా పెద్ద గ్రౌండ్లో ఆ ప్రిపరేషన్స్ అయితే చాలా హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి గవర్నమెంట్ అయితే చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ లోపల చూసామంటే ఎడ్యుకేషన్స్ మనకి బయట నుంచి చాలా బాగుంది ఈ మనకి చూడగానే తెలుస్తుంది క్లియర్గా చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్ అని సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ హైవే మీద వెళ్తున్నాను అలాగే చాలా రోడ్కి వెరీ ఎక్సెంట్ ఉంటుంది చాలా యాక్సెసిబిలిటీ చాలా ఈజీ హైవే రోడ్ మీద నేను చూడగానే ఫస్ట్ టైం ఈ టెంపుల్ చూడగానే వా అనే ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ టెంపుల్ కట్టే విధానం కానీ దాన్ని తిరిగే విధానం కానీ దీని ఆర్కిటెక్చర్ చాలా బాగుంది మనకి కొత్తగా తిరిగే టెంపుల్స్ కాకుండా మన రాజులు వాళ్ళు కట్టే టెంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా అయితే ఉంది ఈ టెంపుల్ ఈ ఎంట్రన్స్ నేను లోపల చదువుతుంది అనుకోండి ఇదంతా ఎంట్రన్స్ అనమాట అక్కడ మీకు దూరంగా కనిపిస్తుంటే మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దానికి సో అక్కడ గర్భగుడి లోపల పెరగడానికి చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను కార్ పార్కింగ్ అయితే ఇక్కడ చేసేసాను సో ఎందుకంటే టెంపుల్కి మన కళ్యాణం కళ్యాణం ఏర్పాటు అన్ని జరుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఆంక్షలు అన్ని పెట్టారు కార్స్ అన్ని ఎక్కువ పక్కన పెట్టారు బ్యారిగేట్లు అన్నీ పెట్టి రెడీ చేస్తున్నారు బట్ ఇట్స్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ రోడ్ ఇక్కడ వెళ్తుంటే ఈ ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి మనం జస్ట్ మేబీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటుంది అంతే అది ఎంట్రన్స్ ఇది టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ మెయిన్ మెట్లు ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి మనం లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఎలా ఉందో ముఖద్వారం నుంచి మనకి ద్వారాలు ఏమి ఉన్నాయి లోపలి చూద్దాం ఇక్కడ మా అమ్మాయి కూడా ఉంది మా వైఫ్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ సో మేము ఫ్యామిలీకి వెళ్ళాం కాబట్టి ఎవ్రీబడి హాయ్ 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 అవి సో ఎండ్ బాగా ఉంది సో పిల్లలు కొంచెం మూడు అవుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే తిరుపతి నుంచి వస్తున్నప్పుడు మనకి కడప దగ్గర తగులుతుంది గుడి సో మేము వచ్చేటప్పటికి మధ్యాహ్నం అయింది ఆల్మోస్ట్ మీ క్లోజ్ ఆఫ్ను సో లోపలికి వెళ్దాం ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఒంటి మిట్టని ఏకశిలా నగరం అని కూడా అంటున్నారు సో యాక్చువల్గా దీని ఒంటి మిట్ట అని పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ ఒంటుడు అని అండ్ మిట్టుడు అని ఇద్దరు యాక్చువల్గా కంపెనీ అయిన రాజుకి హెల్ప్ చేశారంట ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అదొక వర్షన్ ఉంది ఇంకొక వర్షన్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా రా లోపల గుడి లోపల మనకి రాముడు వారు సీత అండ్ లక్ష్మణి సింగిల్ స్టోన్తో అవి రెడీ చేశారంట అందుకనే దీన్ని ఏకశిలా నగరం అని కూడా అంటారంట సో హాయ్ సో దీని గుడికి అయితే చాలా ప్రత్యేకత అయితే ఉంది చూసారంటే చుట్టూ చాలా బాగుంది అండ్ బయట గార్డెనింగ్ కానీ ఏం ఎండాకాలం కూడా మనకు అంత గ్రీన్లో ఉంటే గొప్ప నాకు చెప్పాలి అది కూడా కరెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్లో సో ఎక్కడైతే మనకి రాళ్ళు కూడా పగులుతాయి ఎండకన్నా డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా మనకి చాలా గ్రీనరీగా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇదైతే అంతా బయట వ్యూ మనం యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్ళి దీన్ని ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఒక్కొక్కసారి దీన్ని బయట్లో ఇంకా చూసారంటే కూడా మైన్ ద్వారం నుంచి చాలా బాగుంది ఇది ముఖద్వారం నుంచి లోపల ఒకసారి లోపల వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ తగ్గేది ముఖద్వారం చాలా పెద్ద ముఖద్వారం పక్కన నుంచి చూసారంటే మన ఆర్ట్ వర్క్ ఉందంటే ఇది ఆల్రెడీ హౌస్ ఉంటాయి బుకింగ్ గేట్ నాకైతే చూడడానికి కళ్ళు చెదిరింది ఎందుకంటే ఒక ఆర్ట్ వర్క్ స్టోన్స్తో మొత్తం డైరెక్ట్ స్టోన్ మీద చేసి దర్వించింది అయితే కాదు సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ లుక్ ఆల్సమ్ ఫర్ మీ టు బీ వాచ్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం చూడటం ఈ టెంపుల్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నాకు సాంగ్ దొరకలేదు సో ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మీ ముఖ ద్వారా చూసారంటే ఎంత పెద్ద పిల్లలు అర్థం అవుతుంది మనం అలా చేసారు ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అలా అనుకుంటే మనం అయితే ఇప్పుడు గుడ్ లాక్ వచ్చేసాం ఇక్కడ రాగానే మనకి ఇదిగోండి మనకి వెల్కమ్ చెప్తుంది ఇక్కడ అలాగే ముందు మీరు చూసారంటే గంటస్తంభం చాలా బా చాలా పెద్దది చాలా బాగుంది ఇది రాముల వారి కళ్యాణం కాబట్టి అంత రెడీ చేస్తున్నారు లోపల కూడా మీకు 
ఇంకా మనకి లోపలి ఇప్పుడు చూసారంటే లెఫ్ట్ రైట్ వే మనకి రౌండ్ తెర ప్రదర్శనం చేయడానికి కూడా చాలా తీస్ చూద్దాం మళ్ళా ఇది లోపల యాక్చువల్ గా గుడి లోపలికి యూజువల్ గా ఇంత పెద్ద గుడి లోపలికి మొబైల్స్ కానీ లేకపోతే కెమెరాస్ కానీ నాట్ ఎలా ఉడిబాట్ మాకు లక్కీగా లోపలికి ఎప్పుడు ఉండేటప్పుడు ఎలా చేశారు ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇంకోటి ఏకశిలా నగరం అందానికి కూడా గొప్ప ఏముందంటే పిల్డర్స్ కూడా మీరు చూసారా సింగిల్ స్టోన్ లో ఉన్నాయి చాలా పెద్ద స్టోన్స్ ఇంకా మీకు ఏంటంటే అదంతా సింగిల్ స్టోన్ లో చేసినట్టున్నారు బట్ ది ఆర్ట్ వర్క్ ఇస్ అమేజింగ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు చాలా గుడులు చూసుంటారు మన ఇండియా సంబంధించింది ఇండియన్ సివిలైజేషన్ సంబంధించింది దిస్ ఇస్ వన్ వన్ ది బెస్ట్ ఐ గుడ్ సేదర్ అండ్ అది యాక్చువల్ గా మనకి లోపల ముఖద్వారం లోపల దేవుడు కొలి ఉండేది మళ్ళీ మనం లోపలికి చూపించకూడదు కాబట్టి కెమెరా కూడా ఆఫ్ చేశాను బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూసాం అంటే గంట సంబంధించి చాలా పొడవుగా చాలా హైట్ ఉంది అంటే చాలా యాంపుల్ స్పేస్ ఉంది ఈవెన్ మనకి భక్తుల రద్దీ ఎక్కువ ఉన్నా సరే సరిపెట్టే విధంగా చుట్టూ ఉంది ఇక్కడ మనం ఒకసారి చుట్టూ తిరిగి చూద్దాం గుడి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇది మనకి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అంటే వచ్చింది అది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ మనకి ఎలా ఉంటుందో ఉండస్తాము ఇక్కడ నుంచి మనకి లెఫ్ట్ నుంచి చూద్దాం అన్ని ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంటాయో మనకి గుడి పాత గుడులు కాబట్టి అంత ప్రీ ప్లాన్డ్ గా చేశారు ఈ షెడ్స్ అంతా మనకి ఈ కళ్యాణం కోసం రెడీ చేస్తున్న షెడ్స్ ఇవన్నీ బట్ అదర్వైజ్ ఏంటంటే ఇదంతా ఓపెన్ ఉన్నా సరే అంత రాయితోనే కట్టింది మొత్తం అంత సింగిల్ రాయ్ ఇది మనకి సౌత్ ఎంట్రన్స్ గోపురం మనం చూసామంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా గుడిలో ఎంట్రన్స్ రాగానే లెఫ్ట్ రైట్ ఇది లెఫ్ట్ కు వచ్చినప్పుడు మనకి సౌత్ ఎంట్రన్స్ గోపురం ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇదిగో ఉంది కళ్యాణ మండపం లాగా ఇక్కడ మండపం కట్టారు ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడైనా చిన్న పూజలు చేయాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ ఇది మనకి బ్యాక్ వ్యూ చూసారా ఇది గుడ్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు ఇది మనకి మెయిన్ మన గోపురం గుడి ఉండే కట్టిన గోపురం ఇది ఇదైతే చాలా బాగుంది మీరు చూసారంటే దాని స్టోన్స్ దాని చూసారంటే దాని ఆర్కిటెక్చర్ దాని వాళ్ళ ప్లానింగ్ హ్యాప్స్ ఆఫ్ ఐ వుడ్ సే దాట్ మనకి ఇప్పుడున్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అక్కడ అంత దాని విధంగా ఉంది వాళ్ళు ఎంత ఆలోచించి పెట్టుంటారు అన్నది చాలా చాలా బాగుంది ఇక్కడ చూడండి హోమం చేయడానికి కానీ హోమం చేసి కూర్చోడానికి కానీ అసలు యాంపుల్ స్పేస్ మనం చాలా టెంపుల్ చూసాం ఇప్పుడు కడుతున్న ఈ పాత కూడా ఇంత యాంపుల్ స్పేస్ గుడి లోపల ఉండడం అన్నది మనకి అంత ఏసి రాములు వారి ఎదురు మండపం అది ఎదురు మండపం ఇది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా మనం నేను బ్యాక్ నుంచి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఇంతకు మనం సౌత్ గోపురం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఇది నార్త్ గోపురం అనమాట సో గుడికి మూడు వైపులా గోపురాలు ఉన్నాయి దీనికి ఈ గుడికి ఎంట్రన్స్ దాటిన తర్వాత మనకి సౌత్ గోపురం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తుంది మీకు నార్త్ గోపురం సో చూడు సార్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా కట్టారు అన్నది కూడా వాళ్ళకి సైన్స్ అఫర్ట్ లేదా సైన్స్ తెలుసు వాళ్ళకే బాగా తెలుసు బట్ దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేశారు అన్నది ఇప్పటికీ అంత అట్లీస్ట్ ఐ ఆమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ సో ఇంకోటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఏముంది ఎంత ఉన్నా సరే ఇదిగో నేను చూపించాను నార్త్ వెస్ట్ ఎంట్రన్స్ గోపురం ఇది ఈ గోపురం కూడా ఎఫెక్టివ్ గా చాలా పెద్దది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైన్ ఈవెన్ పీపుల్ కెన్ కమ్ అవర్ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఇదిగోండి చిన్న గుడి ఉంది అక్కడ దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకి మండపం కూడా పెట్టారు సో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి సార్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్కి సంబంధించిన శిల శాసనాలు ఉన్నాయి అంటే దిస్ హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ బై సమ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది కింగ్స్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్ రైట్ ఎప్పుడైతే మనకి కంపం కంపాన అనే రాజు ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చినప్పుడు శిలా శాసనాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అదే కాకుండా మీకు ఇక్కడ దిస్ హాస్ బిన్ రిటర్న్ అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ఇట్ సమ్ హౌ మేబీ in the near future uh, we can able to translate this at this point of time name the translation check for us google and help check for us in the other world but maybe in near future it should be able to translate it so this is the exit of the darshan so we are uh, exiting towards uh, outside of the temple if you want to see the right side I will really love this uh, you know picture it is so much greenery in the end of the world the greenery is real really been awesome buddy and ikkada chuttlu kuda meer chusarante atu itu people ipudaithe manaki bhaktul road ekku avutundo ikkada definitely people can take some rest over here manakappatlo rajulu vachi ikkada enta you know enta develop chesaru ani ikkada telustundi ipudu man government sara develop chestunnayo okappudu rajulu kuda if if king is been good definitely that uh, that you know kingdom will be uh, you know flourish that this is one of the best example i would say uh, by looking at this temple 
and uh, how they are maintaining even today's government also I can appreciate it you know they recognize this and they are uh, managing well chala uh, baga maintain chestunaru so let's see how this temple grows and you know i'm expecting this temple to be prosperous and uh, you know baga abhivruddhi chandalani really i'm um, willing and wishing you. అండ్ దీంతో మన దర్శనం ఇక్కడ వంటి మీ టెంపుల్ ఎక్సల నగరంలో అయిపోయింది సో వీ వాంట్ టు బి గుడ్ బై సే గుడ్ బై టు టెంపుల్ అండ్ యూ నో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూర్ సే వైల్ వైల్ టేకింగ్ దర్శనం ఫర్ శ్రీరాముడు అండ్ సీతాదేవి అండ్ లక్ష్మణ అండ్ హనుమాన్ ఆల్సో ఐ బెస్ట్ విత్ దాట్ సో ఐ హోప్ యూ ఆల్సో లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ and i will see you in next video have a great day guys bye bye